ടി വി ഒരുക്കുന്ന നിത്യ ജീവ മൊഴികളുടെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഏവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ച കാലം വള വളരെ ഭദ്രതയോടെ നമ്മളെ കാത്തുപാലിച്ച് ദൈവത്തിന് നന്ദിയോട് സ്തുതിക്കുകയാണ് സ്തോത്രം ചെയ്യുകയാണ് വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നാം പ്രായോഗികമായ ജീവിതത്തിൽ ക്രൈസ്തവ ജനത പാലിക്കേണ്ടതായ ചില കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുവാൻ കർത്താവ് നൽകിയ അവസരത്തിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് നാം ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്തു തീർന്നാലും അവസാനം അത് നല്ല ഫലത്തിൽ എത്തുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് നിർണയിക്കപ്പെടുന്ന ചില ഘടകങ്ങളുണ്ട് അവരൊരു ഘടകത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിനു മുമ്പ് ഒരു ചെറിയൊരു സംഭവകഥ ഞാൻ നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒരിക്കലും ഒരിടത്ത് ഒരു ധനാഢ്യനായ ഒരു വിശ്വാസി തൻ്റെ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങൾ നൽകുകയും തനിക്ക് നല്ലതായൊരു പദവി തൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്ത ഒരു വിശ്വാസി വളരെ ഉത്സാഹത്തോടെ സഭയിൽ ഇക്കാര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു സഭയിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു നല്ല യുവജന കൂട്ടായ്മയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ചില വാക്കുകൾ സംസാരിക്കേണ്ടതിന് അദ്ദേഹത്തിന് അവസരം നൽകി നമ്മുടെ ഇപ്പോഴുള്ള കാലത്തും അങ്ങനെ തന്നെ സഭയിൽ സാമ്പത്തികമായിട്ട് പിന്തുണയ്ക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സഭയ്ക്ക് ഉപകാരമായി തീരുമെന്ന് തോന്നുന്ന വ്യക്തി ജീവിതങ്ങളെ സഭയുടെ മുൻനിരയിലേക്ക് വിളിക്കുകയും ചില പ്രധാന പരിപാടികളിൽ ചില നല്ല സ്ഥാനങ്ങൾ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു ദിവസം ഈ വ്യക്തിയും ക്ഷണിക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പ്രസംഗ പീഠത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നതിനിടയിൽ അദ്ദേഹം സഭയോടായി സദസ്സിനോടായി ചോദിച്ചു എന്നെ ഒരു വിശ്വാസി എന്ന് എന്തുകൊണ്ട് പറയും എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നു എന്നെ ഒരു വിശ്വാസിയാണെന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പറയാമോ എന്നവരോട് ചോദിച്ചു ഒരു നിമിഷ നേരത്തേക്ക് സഭയിലാകെ ആ സദസ്സിലാകെ ഒരു നിശബ്ദത ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ അതിന് വിരാമം കുറച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ ശബ്ദം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അത് താങ്കളെക്കുറിച്ച് ശരിക്കും അറിയാഞ്ഞിട്ടാണ് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിരി തോന്നാം എന്നാൽ പലപ്പോഴും നാം ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് ശരിയായ രീതിയിൽ അറിയാത്തത് കൊണ്ട് ആ വ്യക്തിയെ വിശ്വാസി എന്നൊരു നാമകരണത്തിൽ നാം അറിയപ്പെടുന്നു ആ വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഒരു വിശ്വാസിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ദൈവവൈദന യോഗ്യമായ കാര്യങ്ങളുണ്ടോ എന്ന് നാം പലപ്പോഴും ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു പോയ അനുഭവങ്ങൾ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഇല്ലാതില്ല പലപ്പോഴും നമ്മളെ അത് നമ്മൾ ആളുകൾ നമ്മെ ബഹുമാനിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ അനുഭവം എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അഭിപ്രായം എടുക്കുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മെ ആളുകൾ ബഹുമാനിക്കുന്നത് നമ്മൾ യഥാർത്ഥമായിട്ട് അറിയാത്തത് കൊണ്ടാകാം ഇവിടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വചനം സദൃശ വാക്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യമാണ് അതിപ്രകാരമാണ് അനവധി സമ്പത്തിലും സൽകീർത്തിയും വെള്ളിയിലും പൊന്നിലും കൃപയും നല്ലത് വിവിധമായ കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിലും ഇവിടെ ഞാൻ സൽകീർത്തിയെ എടുത്താണ് പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിനെ ഉപമിക്കുന്ന ഇങ്ങനെയാണ് സൽകീർത്തി അനവധി സമ്പത്തിലും നല്ലത് നമ്മുടെ സൽകീർത്തിക്ക് എന്ത് വിലയാണുള്ളത് എന്ന് നാം ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കണം സൽകീർത്തി ഒരിക്കലും നമുക്ക് വിലക്ക് വാങ്ങുവാൻ കഴിയുകയില്ല കാരണം ഇവിടെ തന്നെ അനവധി സമ്പത്തിലും സൽകീർത്തിയാണ് നല്ലത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അതേ ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ തന്നെ പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ എടുത്ത് വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലിങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് സൽകീർത്തി രാജാവ് അവൻ്റെ സ്നേഹിതനായി തീർന്നു ഇങ്ങനെ ഹൃദയശുദ്ധി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവന് അധരലാവണ്യമുണ്ട് രാജാവ് അവൻ്റെ സ്നേഹിതനാവുന്നു സൽകീർത്തിയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയോട് എത്ര ഉന്നത സ്ഥാനത്തിലും അധികാരത്തിലൊരു വ്യക്തിയും അടുത്തു കൂടുവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടും അത് പണം കൊണ്ടോ സ്ഥാനം കൊണ്ടോ മാനം കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ താൻ ചെയ്തു കൂട്ടുന്ന മറ്റു പല പ്രത്യ പ്രകടമായ പ്രഭാവമുള്ള പരിപാടികൾ കൊണ്ടോ അല്ല ആ വ്യക്തിയുടെ സൽഗുണങ്ങൾ സൽകീർത്തി ഗുണങ്ങൾ മാത്രമല്ല ആ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള കീർത്തി നല്ല പാട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നല്ല അഭിപ്രായത്തിൻ്റെ ഒഴുക്ക് കാരണമാണ് സകല സമ്പത്തിലും നല്ലതായ അവസരം പലരും വന്ന് എത്ര അധികാരസ്ഥരായ എത്ര ഉന്നത അധികാരികളാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു വ്യക്തിയോട് അടുത്തു കൂടുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെയും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ച നാളുകളിൽ യേശു കർത്താവ് ഇടപെട്ട ആൾക്കാരെ അദ്ദേഹത്തിന് യേശു കർത്താവിന് ഒരു ദുഷ്പേര് കൂടി ഉണ്ടായ
യശ്ശക്കർത്താവിൻ്റെ അടുത്തിരിക്കുവാൻ അല്പസമയം എന്ന് സംഭാഷിക്കുവാൻ എല്ലാം ഈ നമ്മൾ പറയുന്ന പരീക്ഷന്മാരാണെങ്കിലും പ്രമാണികളാണെങ്കിലും പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ആണെങ്കിൽ പോലും അപ്രകാരം ഒരാളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടായി അത് യേശുവിലുള്ള സൽകീർത്തി കാരണമായിരുന്നു സ്വത്രം രാജാവിനെ സ്നേഹിതനാക്കുന്ന രാജാവിനെ തന്നെ സ്നേഹിതനാക്കി തീർക്കുന്ന സൽകീർത്തി ഇത്രയും പരമപ്രധാനമായ ഒരു ഘടകമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആവശ്യമുള്ള ഒരു ഘടകമാണ് സൽകീർത്തി പലപ്പോഴും സൽകീർത്തി ജീവിതത്തിന് എല്ലാ മേഖലകളിലും ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും ഒരു വ്യക്തി ചില ഭാഗം നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ നല്ല മനുഷ്യനാണ് നല്ല വ്യക്തിത്വമാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ കുറിച്ച് തന്നെ മറ്റുള്ള ആൾക്കാർ പലവിധ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുവെങ്കിലും അല്പം അടുത്തിടപെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അവർ പ്രതീക്ഷിച്ച പ്രതീക്ഷകൾക്കപ്പുറമായി ചില കാര്യങ്ങൾ മുഴച്ചു നിൽക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ മറ്റുള്ളത് നിഴലും സൽകീർത്തി എന്ന കണ്ട കാര്യങ്ങൾ നിഴലായും അപകീർത്തിക്കപ്പെടുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ മുഴച്ചു നിൽക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അടുത്തുകൂടുന്ന വ്യക്തികൾ താനെ പിന്മാറുവാൻ കാരണമായി തീരുന്നു നമ്മളുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആരാധനാലയത്തിൽ വരുന്നു ഞായറാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ ആരാധനയുള്ള ദിവസം വളരെ ഭക്തിയോടും പ്രാർത്ഥിച്ചും വിശുദ്ധിയോടും നല്ല വസ്ത്രം കൊടുത്തും വരുന്നു അതുപോലെ തന്നെയാണോ നാം മറ്റുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ പുറമെയുള്ള ജീവിതത്തിൽ ലോകത്തിൽ ഇറങ്ങി ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആയിരിക്കുന്നത് അതുപോലത്തെ ജോലി സ്ഥലത്ത് നമ്മളായിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ജീവിത നമ്മുടെ സ്വഭാവ പെരുമാറ്റങ്ങൾ എപ്രകാരമാണ് ദൈവവചനം വായിക്കുവാൻ മുന്നോട്ട് നേരത്തെ വിളിച്ച ധനാടിനായ വിശ്വാസിയെ പോലെ മുന്നോട്ട് വിളിക്കുമ്പോൾ നാം ഉരുവിടുന്ന വചനങ്ങൾ തന്നെ ആണോ നമ്മൾ ജോലി സ്ഥലത്ത് ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ആരാധന അല്ലാത്ത മറ്റു ദിവസങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നത് ഇത് നാം ചിന്തിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള സ്വഭാവം തന്നെയാണോ നാം അപരിചിതരോട് കാണിക്കുന്നത് അപരിചി ഒരു പരിചയമില്ലാത്ത വ്യക്തിയെ നമ്മൾ കാണുന്നു നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നാം നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ വളരെ സ്നേഹത്തിൽ പെരുമാറുന്നു നമ്മുടെ സാധനങ്ങൾ വസ്തുവകകൾ വീട്ടിലുള്ള മറ്റെല്ലാ കാര്യങ്ങളും നാം വളരെ സൂക്ഷിക്കുന്നു ഉദ ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ടോയ്ലറ്റ് ഓരോ ബെഡ്റൂമിന് ഇപ്പോൾ അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ടോയ്ലറ്റ് ഉണ്ട് ബാത്റൂം ടോയ്ലറ്റ് ബാത്റൂം ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ രീതിയിലാണെങ്കിൽ വളരെ ആധുനിക സജ്ജീകരണങ്ങളോട് കൂടെ തന്നെ അതൊരു ബാത്റൂം ആണോ ഒരു ടോയ്ലറ്റ് ആണോ എന്നുപോലും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിൽ വളരെ വൃത്തിയുള്ള ടൈൽസ് എല്ലാം പതിച്ച് ബാത്തിങ്ങിനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ടബ് അല്ലെങ്കിൽ ചേംബർ എല്ലാം വളരെ വളരെ ധനം ചിലവഴിച്ച് ഉണ്ടാക്കി ചില ബാത്റൂമുകളിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഒരു റൂമിന് തുല്യമായിട്ട് ഫാൻ എല്ലാം ഫിറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെയെല്ലാം മനോഹരമാക്കിയിരിക്കുന്നു ഇതേ വ്യക്തി തന്നെ പുറത്തിറങ്ങി തൻ്റെ അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിന് ഒരു പബ്ലിക് ടോയ്ലറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തൻ്റെ വീട് ഇത്രയും മനോഹരമായി അലങ്കരിച്ച് വെച്ചിരിക്കും ടോയ്ലറ്റുള്ള വ്യക്തി തന്നെ ആ ടോയ്ലറ്റിനോട് കാണിക്കുന്ന സമീപനം എങ്ങനെയായിരിക്കും നമുക്ക് അത് വിശദീകരിക്കാൻ തന്നെ അറിയാൻ ഒരാൾ പോയതിന് ശേഷമാണ് നമുക്കൊന്ന് പോകേണ്ടി വരുന്നത് എങ്കിൽ ആ ടോയ്ലറ്റിൻ്റെ രൂപം ആ അതിനകത്തെ ചെല്ലുമ്പോഴുള്ള അന്തരീക്ഷം നമുക്ക് ഇത് വിളിച്ചറിയിക്കും അപ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ പെരുമാറുന്ന പെരുമാറ്റം തന്നെയാണോ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ ജോലി സ്ഥലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അപരിചിതരായ വ്യക്തികളോട് നമുക്ക് ഒരടുപ്പവും ഇല്ലാത്ത വ്യക്തികളോട് ഒരു വാക്ക് പറയുമ്പോൾ പോലും നമ്മൾ ആയിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ഒരുപക്ഷെ വിശ്വാസ ഗണത്തിൽപ്പെടുന്ന വ്യക്തികളെ ഒരുപക്ഷെ പ്രത്യക്ഷമായി കാണുമ്പോൾ തന്നെ തിരിച്ചറിഞ്ഞേക്കാം എന്നാൽ അവർ വായിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന വാക്കുകൾ അവരുടെ ചേഷ്ടകൾ ഇതെല്ലാം കാണുമ്പോൾ ഇത് നമ്മളെക്കാൾ ഉപരി നമ്മളെ വിളിച്ചിറക്കിയ നാം വിളിച്ചു പറയുന്ന കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തെ ദുഷിക്കുവാൻ മുഖാന്തരമായി തീരരുത് നാം അതിന് കാരണക്കാരായി തീരരുത് ദൈവനാമത്തെ കീർത്തിച്ചില്ലെങ്കിലും ദുഷിക്കുവാൻ ഒരിക്കലും നാം മുഖാന്തരമായി തീരരുത് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് രാജാവിൻ്റെ സ്നേഹിതനാകുന്ന രീതിയിൽ സൽകീർത്തി നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു സൽകീർത്തി അതിലെന്തെല്ലാം മടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ താഴ്മയുണ്ട് മാന്യതയുണ്ട് യഹോവ ഭക്തിയുണ്ട് ഇതെല്ലാം സൽകീർത്തിയിൽ പെടുന്നതാണ് മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ സൽകീർത്തിയിൽ മറ്റൊരാളെ കുറിച്ച് ദുഷിച്ചത് പറയാതിരിക്കുക തമ്മിൽ ഭിന്നിപ്പിക്കാതിരിക്കുക ഭിന്നിച്ചിരിക്കുന്നവരെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തമ്മിൽ ദൈവസ്നേഹത്തിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് മറ്റൊരുവിനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നന്മയും വളർച്ചയും കാണുമ്പോൾ അതൊരിക്കലും അസൂയപ്പെടാതെ അല്പം പോലും കരടോ കൈപ്പോ മനസ്സിലില്ലാതെ
കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു നമ്മുടെ നാവിൽ നല്ലത് തന്നു ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങുന്നത് ഞാൻ കുഴഞ്ഞ ചേറ്റിലാണ് കിടന്നിരുന്നത് അവിടെ നിന്ന് എന്നെ ക്രിസ്തുവാകുന്ന പാറമേൽ കയറ്റി നിർത്തി എൻ്റെ വായിൽ പുതിയ ഒരു പാട്ട് തന്നിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തുതി തന്നെ നമ്മുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തുതി തന്നെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓരോ നിമിഷവും ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തുതിച്ച് സ്തുതിച്ച് സ്തോത്രം സ്തോത്രം എന്ന് പറയുന്നതല്ല നമ്മളുടെ വായിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന വാക്കുകളാൽ നമ്മളുടെ നോട്ടത്താൽ ഭാവത്താൽ എല്ലാം നമ്മളെ വിളിച്ചിറക്കിയ നാം സേവിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ സൽഗുണങ്ങൾ വിളിച്ചറിയിക്കണം ഒരു വ്യക്തിയെ കാണുമ്പോൾ പുറന്ന് പുറമേ നിന്ന് കാണുന്ന ഒരാൾ പറയണം ആ വ്യക്തിയിൽ മറ്റൊരാളിൽ കാണാത്ത സവിശേഷത കാണുന്നുണ്ട് മറ്റൊരാളിൽ കാണാത്ത വ്യത്യാസം കാണുന്നുണ്ട് ആ വ്യക്തിയുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് വലിയ ആശ്വാസം തോന്നുന്നുണ്ട് ആ വ്യക്തിയിൽ വലിയ പ്രത്യേകതകളുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ മാത്രമല്ല അത് ഇനി ഒരാളോട് പറയുവാൻ കഴിയണം ഇതാണ് ജീവിക്കുന്ന സാക്ഷ്യം നമ്മൾ നമ്മുടെ സാക്ഷികൾ നമ്മൾ തന്നെ ഞാൻ കർത്താവിൽ ദൈവം എന്നെ വിളിച്ചിറക്കി ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ദൈവത്തെ കണ്ടിറങ്ങിത്തിരിച്ചു എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് ഇങ്ങനെയെല്ലാം സംഭവിച്ചു എനിക്ക് നഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായി എങ്കിലും കർത്താവിൽ ഞാൻ വിട്ടുപോകാതെ നിന്നു നല്ലത് തന്നെ ആ സാക്ഷ്യം നല്ലത് തന്നെയാണ് എന്നാൽ എപ്പോഴും ഒരേ സാക്ഷ്യം തന്നെ പഴയകാല സാക്ഷ്യം തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാതെ അടുത്ത നിമിഷവും അടുത്ത ദിവസവും വരുന്ന ഓരോ നിമിഷങ്ങളിലും പുതുക്കപ്പെട്ട സാക്ഷ്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ പറഞ്ഞു മാത്രമല്ല പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്നും വായിച്ചെടുക്കണം നമ്മളെ കാണുന്ന ജനങ്ങൾ കുരിന്തിയ ലേഖനത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയും നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പത്രമാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ എപ്പിസ്തൽ ലേഖനമാണ് എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷയിൽ പറയുന്നത് നിങ്ങളെ നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ലേഖനമായി തീരണം കർത്താവ് എഴുതിയ ഒരു ലേഖനം പോലെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതമായി തീരണം നാം ഓരോരുത്തരും കർത്താവിൻ്റെ പത്രമായിരിക്കണം ഇത് ആരുടെ കയ്യിലെത്തിയാലും വായിക്കണം പൊസ്തലോനായി പൗലോസ് എഴുതിയ ലേഖനങ്ങൾ കുരിന്തിയ സഭയ്ക്ക് എഫ് എസ് ഓ സഭയ്ക്ക് ഗലാത്തിയ സഭയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഓരോ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി എഴുതിയ ലേഖനങ്ങൾ ആ സഭയെ കൊണ്ട് അവസാനിച്ചില്ല അത് കൈമാറി 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 ഇന്ന് നമ്മുടെ തിരുവചനമായി നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്നു കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് അറിയുവാൻ കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചത് എപ്രകാരമെന്ന് അറിയുവാൻ നാം എപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കണമെന്നറിയുവാൻ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പത്രമായി നാം എങ്ങനെ ആയിത്തീരണമെന്നറിയുവാൻ എല്ലാം ഈ ലേഖനങ്ങൾ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദൈവ മക്കളെ പ്രിയ സഹോദര സഹോദരി നാം ഓരോരുത്തരും കർത്താവിൽ നാം പത്രങ്ങളായി തീർന്നിട്ടുണ്ടോ കർത്താവ് എഴുതിയ ലേഖനമായി തീർന്നിട്ടുണ്ടോ നമ്മളുടെ സൽകീർത്തി ദൈവനാമത്തിന് പുകഴ്ചയ്ക്കായി തീർന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നാം നമ്മെ തന്നെ ശോധന ചെയ്യണം എങ്ങനെയാണ് നാം നമ്മെ തന്നെ ശോധന ചെയ്യുക അത് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ ചില ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മോട് തന്നെ ചോദിക്കാൻ സാധിക്കും ഒന്ന് സൽകീർത്തി സമ്പാദിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഒരായുസ് മുഴുവൻ നാം അധ്വാനിക്കണം എന്നാൽ ആ സൽകീർത്തി നഷ്ടമാക്കുവാൻ ഒരു നിമിഷം മതി അതുകൊണ്ട് നാം വളരെ ജാഗ്രതയോടു കൂടിയായിരിക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതമായിരിക്കേണ്ടത് സൽകീർത്തി സമ്പാദിക്കുവാൻ വേണ്ടി നാം കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരായുസ് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ പല ഇച്ഛകളും പല ചേതനകളും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന പല കാര്യങ്ങളെയും മറികടന്ന് ദൈവ ഇഷ്ടത്തിനും ദൈവവചനം നമ്മളെ കീഴ്പ്പെടുത്തി കൊടുത്താണ് നാം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അത് എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പല കാര്യങ്ങൾ വെല്ലുവിളികളായി വരുമ്പോൾ നമ്മളെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്ന പല സാഹചര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മുടെ അധരം കൊണ്ട് സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ നാം വെമ്പുമ്പോൾ നമ്മളെ വിളിച്ചിറക്കി നമ്മളെ സ്നേഹിച്ച് യോഗ്യത ഒന്നുമില്ലാതിരുന്നിട്ടും കർത്താവിൻ്റെ രക്തത്താൽ നമ്മളെ ശുചീകരിക്കത്തക്കവണ്ണം കർത്താവിൻ്റെ കൃപ യോഗ്യതയായി എണ്ണി നമ്മൾ വിളിച്ചു തേർത്തി ഇന്ന് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കുടുംബത്തിലാക്കി തീർത്തിരിക്കുന്ന ആ സ്നേഹം വഹിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ വാഹകരായി തീർന്നിരിക്കുന്ന നാം നമ്മളിലെ സൽകീർത്തിയെ നഷ്ടമാക്കാതെ സൂക്ഷിക്കുവാൻ പരിശ്രമ പരിശ്രമിക്കേണ്ടത് ഏറെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് പ്രസിദ്ധ സുവിശേഷകനും ഗ്രന്ഥകാരനുമായ എ ഡബ്ല്യു ടോസർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ എട്ട് കാര്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നാം അറിയപ്പെടുന്നത് ഒന്ന് നാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇത് നമ്മോട് തന്നെ ചോദിക്കണം നമ്മുടെ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ആഗ്രഹം കിടക്കുന്നത് എന്തിലാണ് ദൈവചനത്തിൽ പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം ഇരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ എവിടെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം എവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അവിടെയാണ് നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപം ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഹൃദയത്തിൽ
നമ്മുടെ വിശ്രമ വേള എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ നമുക്ക് കർത്താവിൽ വിശ്രമമില്ലാതെ വേല ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് നിശ്ചയമായും വിശ്രമം ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് ആറ് ദിവസം പണിയെടുക്കാനും ഏഴ് ദിവസം ഏഴാമത്തെ ദിവസം ശബത്ത് അഥവാ വിശ്രമ ദിവസമാക്കി സ്വസ്ഥതയ്ക്ക് ഒരു ദിവസമാക്കി തിരുവചനത്തിലൂടെ നമുക്ക് തന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വിശ്രമ വേലയാണെങ്കിൽ പോലും നാം അത് എങ്ങനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി കർത്താവിന് വേണ്ടി ചെയ്യുമ്പോൾ ദൈവ ഇഷ്ടത്തിന് വേണ്ടി നാം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു ഇത് വിശ്രമ സമയമാണ് ആണല്ലോ ഈ സമയം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് പോലെ ചെയ്യാമെന്ന് പറയാൻ ഒരു ദൈവ ഇതിന് വ്യവസ്ഥയില്ല അപ്പോൾ നാം അത് ശോധന ചെയ്യണം മൂന്നാമത് നമ്മൾ അടുത്തത് അഞ്ചാമത് നമ്മുടെ സ്നേഹിതൻ ആർ നമ്മുടെ മുഖത്തിൻ്റെ കണ്ണാടിയാണ് സ്നേഹിതൻ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം നാം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സ്നേഹിത എങ്ങനെയുള്ളവരാണ് അവരെ നമുക്ക് പ്രിയമാകണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനോഭാവങ്ങളോട് അനുകൂലിക്കുന്നവരായിരിക്കണം നമ്മുടെ സ്നേഹിതർ അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്നേഹിതരെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നാം ആരെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും അത് നമ്മൾ നമ്മളൊന്ന് നമ്മളെ തന്നെ പരിശോധിക്കണം പിന്നെ നമ്മെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബഹുമാനിക്കുകയും ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ആരെയാണ് എന്നൊന്ന് നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് വിലയിരുത്തുക അവസാനം ഏഴാമതായി നാം ചിരിക്കുകയും സന്തോഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഏതെല്ലാം കാര്യത്തിനാണ് എന്നൊന്ന് നാം ഒന്ന് ശോധന ചെയ്യുക നമ്മൾ ചിരിക്കുന്നു ചില കാര്യങ്ങൾ സന്തോഷിക്കുക എന്തിനാണ് നമ്മൾ ചിരിക്കാറുള്ളത് നമ്മൾ കൂടെയുള്ള കൂടപ്പറപ്പ് അതായത് നമ്മുടെ സമസഹോദരന് ഒരു വീഴ്ച വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിരിക്കാറുണ്ടോ ആ അവൻ അങ്ങനെ തന്നെ വരുമെന്ന് എനിക്കറിയാം അവൻ അങ്ങനെ തന്നെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ സന്തോഷിക്കാറുണ്ടോ ഏ കർത്താവ് നന്നായി അവൻ അങ്ങനെ കൊടുത്തു എന്ന് നമ്മൾ ഒരിക്കലും കർത്താവ് അത് കേൾക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു യാഥാർത്ഥ്യമായ ഒരു വശമാണ് നമ്മൾ സന്തോഷിക്കുന്നത് ഒരാൾ വളർച്ചയിൽ സന്തോഷിക്കുന്നതിന് പകരം അവരെ അവരുടെ വീഴ്ച കാണാൻ കാംക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടോ പതിനഞ്ചാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ പറയുന്നത് പോലെ സകലവും ഛേദമെന്ന് എണ്ണുകയാണോ അതോ മറ്റുള്ളവരുടെ ദോഷം കണക്കിടുകയാണോ ഹോവയുടെ വിശുദ്ധ പർവ്വത്തിൽ നിൽക്കുവാൻ യോഗ്യതയുള്ളവൻ എപ്രകാരമെന്ന സങ്കീർത്തനം ഉടനീളം വളരെ ലളിതമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് എളിയവനെ ആദരിക്കുന്നുണ്ടോ അതോ എളിയവൻ ഒരു വീഴ്ച അവനൊരു ബലഹീനത അല്ലെങ്കിൽ അവനൊരു അവനൊരു നിറവേറപ്പെടുവാൻ വയ്യാത്തൊരവസ്ഥ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിയെ നോക്കി ഇവൻ എങ്ങനെ കയറുമെന്ന് ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് സന്തോഷിക്കുകയാണോ ചെയ്യുന്നത് നാം അത് ശോധന ചെയ്യണം ഏഴു കൂട്ടം കാര്യങ്ങൾ ഈ ദേവദാസൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നാം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളിൽ എന്തുമാത്രം നന്മയുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിയും ഈ ചോദ്യങ്ങൾ സത്യസന്ധമായിട്ട് നമ്മളോട് ചോദിച്ച് അതിന് സത്യസന്ധമായ മറുപടി കണ്ടെത്തിയാൽ നമ്മളുടെ സൽകൃതിയുടെ ആധാരവും വലിപ്പവും എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടും അതുകൊണ്ട് നാം ചിന്തിക്കേണ്ടത് നമ്മളിൽ ധനമുണ്ടോ നല്ലത് തന്നെ ഏറെ ധനമുണ്ടോ ഇക്കാലത്ത് സൽകീർത്തിയേക്കാൾ ഉപരി ധനമുണ്ടാക്കുവാൻ ബന്ധപ്പെടുന്ന ഒരു ദുഷ്പ്രവണത ദൈവമക്കളുടെ ഇടയിൽ ദൈവ ശുശ്രൂഷകളുടെ ഇടയിൽ കണ്ടുവരുന്നു ദൈവം തൻ്റെ മക്കൾക്ക് വിശ്വസ്തയോട് ജീവിക്കുമ്പോൾ ധനം നൽകും സാമ്പത്തിക നിലവാരങ്ങളെ മാറ്റും അത് മാറ്റുന്നത് തനിക്കും തൻ്റെ കുടുംബത്തിനും വേണ്ടി സ്വരുക്കൂട്ടി വെച്ച് തൻ്റെ ഹൃദയത്തിലെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല വിശ്വസ്തയോടെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ദൈവവേല കാണുമ്പോൾ ദൈവപ്രസാദമുണ്ടായി അല്പം കൂടെ അവൻ്റെ ഇല്ലായ്മയും പരിമിതിയിലും ഇത്രത്തോളം ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ അല്പം കൂടെ വിശാലതയിൽ നടത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ നന്നായി ദൈവനാമത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ കാരണമാകുമല്ലോ എന്നോർത്ത് ഒരിക്കലും ഒരു ദൈവവൈദ്യന് ദൈവം കൊടുക്കുന്ന സമ്പത്തിനെ സ്വരുക്കൂട്ടി ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ വ്യവസ്ഥയില്ല കൊടുക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പറയും നിങ്ങൾ നിന്ന് വാങ്ങി ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്നെല്ലാം ദൈവത്തോട് പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ദൈവം തരുന്നത് അതിനെ തന്നെയാണ് ദൈവനാമ വ്യാപ്തിക്ക് വേണ്ടി ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തിൽ അനേകരെ സഹായിക്കുവാൻ ആശ്വാസം കൊടുക്കാൻ നിലയില്ലാതെ തുണയില്ലാതെ ആശ്രയമില്ലാതെ സഹായിപ്പാൻ മറ്റാരുമില്ലാതിരിക്കും നിലവിളിക്ക് ദൈവസ്വനി മുഴങ്കാലം മടക്കി കരയുന്ന ഒരു ദൈവ പൈതലിന് വേണ്ടുന്നതായ സഹായം ഒരു ഒറ്റയ്ക്ക് വിശ്വാസത്തിൽ വന്ന ഒരു സഹോദരി ആ സഹോദരി വിവാഹത്തിന് വേണ്ടി അവൾക്ക് വേണ്ടെന്ന് കൊടുക്കുവാനില്ല ദൈവസഭ ഒരുമിച്ച് തങ്ങൾക്ക് ദൈവം തന്ന നന്മയിൽ നിന്ന് ദൈവ ദാസനോട് ഒരുമിച്ച് നിന്നുകൊണ്ട് ആ സഹോദരിക്ക് വേണ്ടത് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സഹോദരൻ മറ്റൊരു മത സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് കർത്താവിനെ അറിഞ്ഞ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് വന്നു അദ്ദേഹത്തെ അവൻ്റെ ഭവനം പുറത്താക്കി ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിക്കുന്നു സഭയാണ് പിന്നെ അവൻ്റെ കുടുംബം ആ കുടുംബത്തിലുള്ളവർ ആ കുടുംബാംഗങ്ങളാണ് ആ വ്യക്തിയുടെ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ വിവാഹത്തിന് വ
ധനം തൊടുക്കുക അവിടെ നിന്ന് വഴി തുറക്കണം എന്നാൽ ഒന്ന് ശ്രദ്ധ ഈ ധനികനായ ഒരു ദൈവ വൈ അതായത് വിശ്വാസി സഭയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ആ സഹോദരന് ദൈവം തന്ന സമ്പത്തിൽ നിന്ന് ഈ സഹോദരന് വേണ്ടുന്ന സഹായം ചെയ്തു തുടങ്ങുന്ന ധനം കൊടുക്കുവാൻ കഴിയും തന്നാൽ സാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ചെയ്യാതെ അതിനു വേണ്ടി ആ വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി ദൈവാത്മാവ് ഇടപെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ വെച്ചാൽ സഹോദര സഹോദരി നിങ്ങളുടെ ഈ വിഷയത്തിനോട് എൻ്റെ ഉണ്ട് ദൈവം തന്ന നന്മയുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ഞാൻ തരുവാൻ തയ്യാറാണ് ദൈവാത്മാവ് എന്നോട് ഇടപെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കണം അങ്ങനെ തങ്ങളുടെ സൽഗുണങ്ങളെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകും അതിന് പകരം താൻ ചെയ്യുന്നത് മറ്റുള്ള ആവശ്യത്തിൽ ഭാരപ്പെടുന്ന വ്യക്തി ജീവിതങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ കണ്ണടച്ചുകൊണ്ട് ആ തങ്ങളുടെ സ്വ സഭയുടെ ആവശ്യ തങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ആവശ്യമായുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായം കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ളവരോട് കൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ചോദിക്കുകയും ആവശ്യപ്പെടുകയും ദൈവാത്മാവ് ഇടപെടുവാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും പറയുന്നു എത്ര വിരോധാഭാസമാണ് അല്ലേ ഇതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് സകല സമ്പത്തിനേക്കാൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് സൽകീർത്തിയാണ് സകലത്തിന് നന്മയുടെ നിറകുടമായ പരിപൂർണ രൂപമായ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്വഭാവ ഗുണത്തിൽ അമേൻ നാം നിറയണം സൽകീർത്തി നമ്മളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വത്തിന് കാരണമായ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നത് അത് നമ്മളിലോ നമ്മുടെ വീട്ടിലോ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടോ നമ്മുടെ സഭയിലോ മാത്രമല്ല ഈ ഭൂമിയിൽ അറ്റം വരെയും പരക്കത്തക്കവണ്ണം നാം വ്യാപിക്കുവാൻ തയ്യാറാകണം നാം പരക്കുവാൻ വിശാലതയിൽ നാം ഇറങ്ങുവാൻ തയ്യാറാകണം ഒരു പരിമിതമായ വൃത്തത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് മാത്രം ചെയ്യാതെ സൽകീർത്തി സകല സമ്പത്തിലും നല്ലത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ വചനം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നടപ്പെട്ട് അത് അമേൻ നൂറുമേനി വിളവ് കൊയ്യുവാൻ സർവകൃപാലുവായ ദൈവം നമ്മളെ ഓരോരുത്തരും സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ ഈ വചനം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നടപ്പെടേണ്ടതിന് നമ്മളെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം ദൈവത്തിന് പരിശുദ്ധാത്മ ക്രിയ ചെയ്യേണ്ടതിന് നാം നമ്മെ തന്നെ വിധേയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാം ഒരു വാക്ക് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം പരിശുദ്ധനായ ദൈവേ സ്വർഗീയ പിതാവെ കത്താവെ ഞങ്ങൾ വചനത്തിലൂടെ സൽകീർത്തി സകല സമ്പത്തിലും നല്ലത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ സമ്പത്തിന്റെ പുറകെ ഓടാതെ ഞങ്ങളിൽ നടപ്പെടേണ്ട സൽകീർത്തിക്ക് വേണ്ടി ദൈവസേനയിൽ ഏൽപ്പിച്ചു തരുന്നു കർത്താവ് ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ അനേകർക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹം മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് നൽകുന്ന സമ്പത്ത് കൂടെ പകുത്തു കൊടുക്കുവാൻ സ്വർഗത്തിലെ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ ഈ മനോഭാവത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും വരുവാൻ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുവാൻ സ്വർഗത്തിലെയും സഹായിക്കണമേ ആദിമ സഭയിൽ താങ്കൾക്കുള്ളതെല്ലാം അപ്പോസലന്മാരുടെ കാലത്തിൽ വെച്ച് സകലവും പൊതുവകയെന്ന് എണ്ണി അർത്ഥം ആ സഭയിലുള്ള ആർക്ക് എന്ത് ആവശ്യം വന്നാലും തങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചതിൽ നിന്ന് എടുത്തു കൊടുക്കുവാൻ അവർക്ക് മനസ്സായിരുന്നു സമ്മതമായിരുന്നു ഈ ഒരു മനോഭാവം തങ്ങൾ വാരിക്കൂട്ടുന്നത് തങ്ങൾക്ക് മാത്രമായിട്ടല്ല ആവശ്യക്കാർക്ക് കൂടെ കൊടുക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം പ്രകാശിക്കുവാൻ സ്വർഗത്തിനെയും സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആ മേഖലയിൽ അടഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഇരുട്ടിനെ ഞങ്ങൾ നീക്കിക്കളയേണ്ട ഞങ്ങൾക്ക് കൃപ നൽകുമാറാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവകർത്തിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്നു അവിടുന്ന് പ്രാർത്ഥന ഘട്ടത്തിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ജനങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ആത്മീയമായിട്ടും ഭൗതികമായിട്ടും ഭാരപ്പെടുന്ന വ്യക്തി ജീവിതങ്ങളും മേൽ എൻ്റെ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിൻ്റെ കരം ഈ നിമിഷം പ്രവർത്തിച്ച് അവരുടെ നാ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവിൻ്റെ നാമം ഉയരുവാൻ ദൈവം അനേകർക്ക് അത് സാക്ഷ്യമായി പറഞ്ഞ് കർത്താവിൻ്റെ സൽകീർത്തി അവരിലൂടെ അനേകരിലേക്ക് എത്തുവാൻ സ്വർഗത്തിന് ഇടയാക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവിടുന്ന് പ്രാർത്ഥന ഘടനായി സ്തോത്രം മാനം മഹത്വം അങ്ങേക്ക് പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേ ഈ ദൈവവചന സന്ദേശം നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അനുഗ്രഹപ്രദമായി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ വചനം അനേകരിലേക്ക് എത്തുവാൻ അനേക ക്രിസ്തുവിൽ സൽകീർത്തിയെ പകരപ്പെടുന്ന സ്തുര സൗരഭ്യ വാസനയായി തീരുവാൻ ഈ സന്ദേശത്തെ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഈ സന്ദേശത്തിനുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ നിങ്ങൾ അറിയിക്കുക മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾ എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക താഴെ കാണുന്ന കോൺടാക്ട് നമ്പറിൽ ഞങ്ങളെ വിളിക്കുക ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായിരിക്കും കർത്താവ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ ഈ ലിവിംഗ് വേ ടി വിയിലൂടെ നിങ്ങളെ കാണുവാൻ ഈ സന്ദേശം കൈ കൈമാറുവാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം സഹായത്തിൻ്റെ ദൈവത്തെ നന്ദിയോട് സ്തുതിക്കുന്നു മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ ലിവിംഗ് വേ ടി വിയുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ദൈവം ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം മഹത്വമെ